আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছিল মানে যখন আমি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে জড়িত হলাম যে ওই রকম তার একটা চেহারা ছফু সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা এবং গলার আওয়াজ এরকম ব্যারিটন ভয়েস উনি বিষয় নিশ্চয় রাগী লোক গম্ভীর লোক কথা কম বলেন কিন্তু আমি বলছিলাম যে না একবারে তিনি একবারে উল্টো লোক মানে ওর যে আর আমরা যে ইউনিটি যারা ছিলাম তাদের সঙ্গে মানে আমি কখনো মা তাকে ভাবিনি যে তিনি পরিচালক সত্যজিৎ রায় তিনি এত বড় পরিচালক নয় তাকে আমি মানিকদা বলতাম তাকে সে তো মানিকদা তো মানিকদা মানে তিনি আমার দাদার মতোই ছিলেন হ্যাঁ যে আমাদের সময় তো তখন কোনো রকম ইনস্টিটিউশন ছিল না বা বা যেরকম বা অতএব যে তিনি আমার কাছে একটা প্রতিষ্ঠান ছিলেন এবং এবং শিক্ষক পথের পাঁচালিটার মানে আমি যতদূর জানি যেটা উনি আরম্ভ করেছিলেন বাহান্ন সালে এবং সেটা নিজের বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করে নিজের রেকর্ড বই বা বৌদির গয়না বন্ধ রেখে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু সামাও সে সুবিধা তা করতে পারেননি পয়সার অভাবে তো চুয়ান্ন সালে তারপর যখন মানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধান রায় তাকে সাহায্য করলেন টাকা আমার দিয়ে সেই সময় থেকে আমি জড়িত হলাম তো এবং যে স্টুডিওতে আমি শিক্ষানবিশ হিসেবে ছিলাম টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে সেই স্টুডিওর ক্যামেরাটা সত্যজিৎ রায় ভাড়া করেছিলেন মিচেল ক্যামেরা যে মিচেল ক্যামেরার পেছনে দেখছেন আপনারা ওই মিচেল ক্যামেরাটা ওই ক্যামেরাটা নিয়ে আমি যেতাম বোড়াল গ্রামে শুটিংটা হয়েছিল সে বোড়াল গ্রামে তখন মানে বোড়াল গ্রাম তো মানে একবারে একবারেই গ্রামই বলতে পারে রাস্তা বাস্তা সবই কাঁচা যখন আমি ক্যামেরাটা নিয়ে পৌঁছলাম ওখানে গ্রামে তো প্রথমে আজ দেখলাম যে কিছু লোক একজন ভদ্রলোক মানে বেশ লম্বা সাদা পায়া পাঞ্জাবি পড়া লাল খেরোর খাতায় কিছু করে যাচ্ছে একজন একটা বসে মিটার ফিটার বার করে কিসব করে পড়ে গেছে আর একজনকে দেখলাম উনি পায়জামা পড়া কিন্তু গেঞ্জি গেঞ্জি খায় মানে রঙের তুলি ফুলি নিয়ে কিসব করে যাচ্ছে ওই সেটে ক্যামেরা ট্যামেরা যখন আমি লাগানো লাগানো হয়ে গেল যখন সব কিছু হয়ে গেল তখন আমি মাইদের কাছে গেলাম তাহলে যে স্যার এই ক্যামেরাটা লাগানো হয়ে গেছে কোথায় কি করব বলুন না করুন তিনি বলেছেন যে এরকম যে ঠিক আছে আপনি খাওয়া দাওয়া করে নিন আমরা আপনারা বের হয়ে তারপর আমি বলছি তো এইটা হলো আমার সঙ্গে প্রথম কথা সত্যজিৎ রায় এইটাই হলো ছিলাম সে এবং স্টুডিওর মানে অন্য সব শুটিংয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলাম সেখানের সঙ্গে এই 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 শুটিংয়ের যে তফাতটা আমি তখন কম অভিজ্ঞতার মধ্যে আমি যেটা পেয়েছিলাম যে ওখানে যেন একটা মনে হচ্ছে একটা কৃত্রিমতা ভাব ছিল যে সব সকলেই একটা মেক আপ করেছেন কেউ সারা জামা কাপড় পরেননি মানে সে মানে ছে মানে পুরুষ মহিলা সকলের মেক আপ আছে তাদের মধ্যে এবং তাদের এবং এবং একটা বিভাজন আছে মানে যে টেকনিশিয়ান আর্টিস্ট মানে চিফ টেকনিশিয়ান বা যারা জুনিয়র টেকনিশিয়ান এটা মানে সব দিক দিয়ে একটা একটা জায়গায় একটা ভাগ ভাগ করা আছে এটা তো কিন্তু এখানে দেখলাম সেটা একদম নেই যে পথের পাঁচালির যেটা সবচেয়ে বড় গুণ বা সবচেয়ে বড় পাওয়া যেটা হচ্ছে আমরা একটা পরিবারের মধ্যে পরিবারের মধ্যে কাজটা করেছি এবং সকলেই ভীষণ ইনভলভ হয়ে যেত ছবিটার মধ্যে ছবিটা করতে গিয়ে সকলেই মানে যারা কাজ করেছে তার মধ্যে বেশিরভাগই আমি চারই ছিল এবং কিছু কিছু ভেটারেন ছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মনে হয়েছে যে আমি আমি কিছু কিছু নতুন আমি শিখছি নতুন নতুন জিনিস দেখছি আমাদের শেখানো হয়েছিল যখন আমরা আমরা যে আউটডোরে কাজ করতে গেলে রোদ্দুর সারা ভালো ছবি ওঠে না এই একটা কথা যাবে কিন্তু পথের পাঁচের দিয়ে যে ছবিটা সেটা আমি দেখলাম যে ডিফারেন্ট লাইট কন্ডিশনের ছবিটা শুটিং হয়েছিল 
সকালে যেমন শুটিং হয়েছিল দুপুরেও সময় শুটিং হয়েছিল বিকেলেও শুটিং হয়েছিল রাত্রিও হয়েছিল সন্ধ্যেবেলা হয়েছিল এবং বৃষ্টি ন্যাচারাল বৃষ্টিতে তার আগে শুটিং হয়েছিল বলে আমি আমার আমি জানি না কিন্তু সেই ন্যাচারাল বৃষ্টিতে শুটিং হয়েছিল কি যে একটা বিরাট পার্ট প্লে করেছে পথের পাঁচালিতে এই মেঘ বৃষ্টি ঝড় জল এই যে সেটা যে সে সেটা তো প্রকৃতি তো নিশ্চয়ই এবং বিভূতিভূষণের গল্প যদি পড়া যায় তাহলে উনি যে প্রকৃতিতে এবং মানিকদা বলেছিলেন যে বিভূতিভূষণ আমার কিছু করতে হয়নি বিভূতিভূষণ এত সুন্দরভাবে প্রকৃতিটাকে বুঝিয়েছেন আমি সেই প্রকৃতিটাকে নিই আমি সেইভাবেই আমি কাজ করেছি এবং নিশ্চয়ই প্রকৃতি যদি না থাক প্রকৃতি এগুলো এই আর্টিফিশিয়াল স্টুডিওতে এই জিনিস তৈরি হত করা যেত না তখন সত্যজিতরা চাকরি করতেন অথচ তাকে শুটিং করতে হতো শনিবার রোববার কিন্তু কিন্তু বৃষ্টি তো আমার শনিবার রোববার বলতে আসবে না যে একটা যে বৃষ্টি যেখানে যে যে দৃশ্যটা যেখানে অপু দুর্গা বৃষ্টি তারপর অপু দুর্গা যে তা দুর্গা অসুস্থ হয়ে পড়ে যে যেখানে হবে সেটা তো আমরা মানিটা দেখি গেছি আমরা গিয়ে বসে থাকতাম মানে মানে ওয়েট করতাম ক্যামেরা নিয়ে তো ওই বৃষ্টিটা তিন দিন আমরা ওয়েট করার পর তিন দিনের দিন ফোর্থ ডেতে আমরা ওই বৃষ্টির শর্তটা পাই একটা ঠান্ডা লেগে দূর দুর্গা ভিজছে ভিজছে তখন আদি অপু আদি অপু কাঁপছে কাঁপছে ওরকম শট আছে তখন শান্তিদা আমাদের যিনি ছিলেন তিনি তা তিনি অদ্ভুত রাখলেন যাওয়া পথে তার পকেটে অনেক কিছু থাকতো তো উনি নসি বের করে দুর্গাকে দিলেন সে দুর্গা সেই নসি নিয়ে হেঁচেছিল সেই শটটা সেই হাঁচিটা সেইভাবে হাঁচিটার আওয়াজ নেওয়া হয়েছিল আর কি প্রথমে যে আমি শুরু তোমাকে বলবো যে ওর সম্বন্ধে মূল্যায়ন করা ভীষণ ডিফিকাল্ট কারণ না উনি যখন ওর বাইশ বছর বয়স তখন উনি পথের পাঁচালি আরম্ভ মানে ওর এ করেছিলেন তারপর তো যখন এবং তার আগে উনি কোনোদিন মুভি ক্যামেরায় হাত দেননি স্টিল ক্যামেরাতে ছবি তুলেছেন এবং এই যে মিচেল ক্যামেরার যেটা কথা বলছি সেই ক্যামেরাটা অপারেট করা ভেরি ডিফিকাল্ট আলনাল আলরেস প্রপার ট্রেনিং পাওয়া যায় কি না তো সেইটা সুব্রত মিত্র অপারেট করেছিলেন এবং সে সুন্দরভাবে করেছিলেন তো সেটা তো একটা বিরাট ব্যাপার এবং সেই ক্যামেরা এই ক্যামেরা কিন্তু তখন ব্যাটারিতে চলতো না টু টোয়েন্টি ভোল্টে চলতো তা তার সেই কারেন্ট তাকে নিতে হতো এবং সেইটা করার যে পরবর্তীকালে যখন আমরা আবার যখন ক্যামেরাম্যান হলাম আমরা তো ওর ওই ওই কাজ উনি যে কাজগুলো করেছিলেন তারপরে বাউন্স লাইটিংয়ের কথা এই যে এত কাজ উনি করে দিয়ে গেছেন সেগুলো পরবর্তীকালে আমরা তো উপকৃত হয়েছি মানে ফ্লোর আমাদের সেটার উপর দিকটা খোলা থাকতো সে উপর যে খোলা ওই উপরে খোলা যে খোলা পোর্শনটা একটা সাদা চাদর বিরাট লাগিয়ে দিল তো এইভাবেই ওই বাউন্স লাইটের মানে বাউন্স লাইটিংটা আরম্ভ হলো আমি কোনো জীবনে ভাবতে পারিনি যে আমি সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরাম্যান হব আমি কোনো জীবন এটা এখনও যদি প্রশ্ন করেন তো আমি বলতে পারবো না যে কী পাবে হলো এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট আমি বলতে পারি তো মানিদ একদিন আমাকে ডেকে বললেন যে দেখো আমি তো এই বছরে দুটো ছবি করছি দুটো কাজ করছি এত তথ্যচিত্র করছি রবীন্দ্রনাথের ওপর আর তিন একটা কাহিনী চিত্র রবীন্দ্রনাথের ওপর করছি তিনটে ছোটো গল্প নিয়ে তো আমার ইচ্ছে তুমি তথ্যচিত্রটা করো আর সুব্রত কাহিনী চিত্রটা করবে তো এটা শুনে আমার প্রথম দিনে আমি মানে আমার নিজেকে কানেকে বিশ্বাস করতে পারিনি সদ্য তখন সুব্রত মিত্র চোখের একটা সমস্যা হয় এবং সমস্যা তখন তো মানে আমাদের চোখের এত মানে উন্নত হয়নি তো ডাক্তার শুধুকে একবারে বলছে মানে আলো লাগাতে পারবে না রেটিনার একটা প্রবলেম হয়েছিল যার জন্য সুব্রতবাবুকে একবারে প্রায় গৃহবন্দী করে রাখা হয়ে গিয়েছিল তো কিন্তু যেহেতু একষট্টি সালে মানে তার ছবিটা রিলিজ করবেন বলে তখন আমি দুটো ছবিই করলাম 
এটাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি কেন অপারেট করছেন এটা এটা উনি একটাই আমাকে কারণ দিয়েছেন যে দেখো আমি যখন শটটা দেখি আমি যখন বাইরে থেকে দেখি যে যে ফ্রেমটা তার বাইরে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি আমি আমি অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ কিন্তু সেখানে যে অ্যাক্টিংটা কীভাবে হচ্ছে বা তার মানে অভিনয়গুলো কীভাবে হচ্ছে না হচ্ছে বা বা ফ্রেমটা ঠিক কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা আমি অত আমাকে অসুবিধা হয় কিন্তু যখন আমি ক্যামেরার মধ্যে দেখি তখন আমি কনসেনট্রেট করতে পাচ্ছি যে কি পাচ্ছি আমি তার বাইরে আমি কিছু পাচ্ছি না যা যে যে ফ্রেমটা করেছি সেই যে আমি সেটাই সহজ সরলভাবে ছবি করার চেষ্টা করতেন কিন্তু যেটা সত্যজিৎ মানে বলছেন যে আমি ছবি করব আমার মা দর্শকদের জন্যে যদি দর্শক আমার আমি দেখেছি আমার ছবি যখন যেখানে যে ছবি আমার হয়তো কমার্শিয়ালি সাকসেস হয়নি বা দর্শক নেয়নি সেখানে তো আমি দর্শককে দোষ দিই সেখানে আমি ফেল করেছি আমি মানে তাকে তা তাই সেভাবে তাদের বোঝাতে পারিনি ছবিটার সম্বন্ধে হ্যাঁ তো এইটা আমার কাছে মনে হয় যে সত্যজিৎ রায়ের সাকসেস একটা যে উনি দর্শককে মাথায় রেখে ছবি করতেন ফিল্ম কীভাবে তৈরি করতে হয় ফিল্মের ভাষা কীভাবে জানতে হয় সেটা তার সঙ্গে কাজ না করলে আমি শিখতে পারতাম না অতএব সেটা সেই দিক দিয়ে আমি খুব ভাগ্যবান যে তার সঙ্গে কাজ আমি পনেরোটা ছবি কাহিনী চিত্র তার সঙ্গে করেছি এবং চারটে তথ্যচিত্র করেছি এবং দুটো শর্ট ফিল্ম করেছি 